আমরা সবাই জানি যে সম্প্রতি ঠিক কাপল অফ ডেজ ব্যাক আমরা মনিটারি পলিসি অফ বাংলাদেশ ফর দ্য সেশন অর্থাৎ সিক্স মান্থের জন্য জানুয়ারি জুন টু ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আমরা গত কয়েক বছর ধরে দেখলাম যে বছরে একবার মনিটারি পলিসি ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে অতীতে এটি ছয় মাস পরে করা হতো এবং আমরা জানি যে আইএমএফ সহ অনেকেরই একটা রিকমেন্ডেশন ছিল যে সিক্স মান্থ পর পর করলে এটা বেটার ফর বেটার ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড গাইডেন্স ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ বাংলাদেশ এবং একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও জানি যে আসলে অনেক দেশ তিন মাস পর পরও তাদের সেন্ট্রাল ব্যাংক অথবা তাদের যে কম্পিটেন্ট অথরিটি তারা মনিটারি পলিসি তিন মাস পর অন্তর করে এরকম এক্সাম্পল আছে সো এটি বলতে গেলে হোয়াট ইজ মনিটারি পলিসি একটু বলে নিব বিকজ আমার স্টুডেন্ট বা আমাকে যারা ফলো করেন তারা চান যে ইকোনমিক ইস্যুজ অ্যাকাউন্টিং ইস্যুজ এবং কন্টেম্পোর ইস্যু গুলোর ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে সো সেই জন্যই আমি একটু সিম্প্লিফাইড করে কথা বলার চেষ্টা করি আমি যেহেতু নিজে একজন ছাত্র অ্যাকাউন্টিং এবং সব বিষয়ই আমার আগ্রহটা বেশি স্পেশালি ইকোনমি ইকোনমিক ইস্যুজ স্টক মার্কেট কান্ট্রি ইকোনমি এবং অবভিয়াসলি অ্যাকাউন্টিং আইএফআরএস এই বিষয়গুলো আমার নিজ যেহেতু আমি কন্টিনিউসলি এডুকেশন করি সেইটাই আসলে আমার যারা আমাকে যারা ফলো করেন প্রায় চব্বিশ হাজার ইউটিউব ফলোয়ার আমার সাবস্ক্রাইবার তাদের জন্যই করা আর্থিক নীতি বা এর উদ্দেশ্য কি সেটিও একটু ডিসকাস করব সেখানে হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ মনিটারি পলিসি তো ডিফাইন মনিটারি পলিসি ইট রিফার টু দ্য ফিনান্সিয়াল পলিসিস অ্যাডপ্টেড বাই দ্য মনিটারি অথরিটি অফ এ কান্ট্রি সাসেস ফর বাংলাদেশ দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক টু অ্যাচিভ দ্য কান্ট্রিজ ইকোনমিক গোলস অর্থাৎ একটা কান্ট্রি ইকোনমিক গোল অ্যাচিভ করার জন্য তার সেন্ট্রাল ব্যাংক বা ওই অথরিটি যারা এই মনিটারি পলিসি ঠিক করে ডিক্লেয়ার করে তাদের এটা ডিক্লেয়ার করে এবং তারা এটা অ্যাডাপ্ট করে টু এক্সপেডাইড টু অ্যাচিভ দ্য ওভারঅল কান্ট্রিজ ইকোনমিক গোল দিস গোলস আর অফেন এই কম্বাইন কম্বিনেশন অফ ইকোনমিক গ্রোথ ইকোনমিক গ্রোথ প্রাইস স্ট্যাবিলিটি এবং ক্রেডিট অ্যাভেলেবিলিটি আমরা দেখি ইকোনমিক গ্রোথও ঠিক করা হয় প্রাইস লেভেল মুদ্রাস্ফীতি কেমন হবে এটিও ঠিক করা হয় সঙ্গে সঙ্গে আমরা যারা গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট সেক্টর থেকে ব্যাংকিং ফ্যাসিলিটিস অর্থাৎ ক্রেডিট নেওয়া হয় সেই ক্রেডিট অ্যাভেলেবিলিটি কি এটা কি সংকটজন্যমূলক হবে না প্রসারণমূলক হবে অর্থাৎ ইকোনমিক কি মোর অ্যাগ্রেসিভ টুয়ার্ড দ্য ইনভেস্টমেন্ট হবে নাকি একটু একটু আই মিন কনজারভেটিভ হবে সেই বিষয়গুলো কিন্তু মনিটারি পলিসিতে আসে মনিটারি পলিসিস আর জেনারেলি ক্যাটাগরাইজ ইন্টু এক্সপ্যানশনারি আমরা যেটা বললাম আর কন্ট্রাকশনারি এক্সপ্যানশনারি পলিসিস আর ইউজ টু অ্যাক্সেলারেট দ্য ইকোনমি বাই মেকিং ক্যাপিটাল ইজি ইজিলি অ্যাক্সেসেবল অর্থাৎ আপনি চাইলে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট করবেন এবং আপনি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তো পাবেনি সঙ্গে সঙ্গে ইনভেস্টমেন্টের জন্য ফান্ডের অ্যাভেলেবিলিটি হবে ইনভেস্টমেন্টকে মোর এনকারেজ করা হবে এই ধরনের পলিসিকে এই ধরনের মনিটারি পলিসিকে এক্সপ্যানশনারি বলা হয় যেটাকে আমরা আমরা কি বলি প্রসারণমূলক আর কন্ট্রাকশনারি যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটু একটু আপনার একটু সংকোচনমূলক বলা হয় কন্ট্রাকশনারি কন্ট্রাকশনারি পলিসিস আর ইউজ টু ফাইট ইনফ্লেশন অ্যান্ড স্লো ইকোনমিক গ্রোথ ওয়েন নেসারি তো আমরা স্বাভাবিকভাবেই কমন সেন্স থেকে বুঝতে পারি যে এইবারের যে পলিসিটা যেটা হচ্ছে মনিটারি পলিসি এটা স্বাভাবিকভাবেই কন্ট্রাকশনারি হওয়াটাই যৌক্তিক ছিল বা কেউ কেউ বলছেন যে গ্লোবাল রিসেশন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পরেও আমাদের ইকোনমি যেমন আমরা কোভিড সময় খুব ভালো করছিলাম সেই অর্থে আর একটু ওপেন আর একটু এক্সপ্যানশনারি হতে পারত র্যাদার অনেকটাই কন্ট্রাকশনারি হয়েছে এটা নিয়ে ডিবেট আছে বাট আমি ওই বিষয়ে কোনো মতামত আপাত দিব না আমি এটার ফ্যাক্টটা তুলে ধরব প্রয়োজনে এটা নিয়ে আসলে ভালো মন্দ নিয়ে পরবর্তীকালে আর একটা ভিডিও বানানো যাবে যদি আপনারা আমার কাছ থেকে শুনতে চান বোথ এক্সপ্যানশনারি অ্যান্ড কন্ট্রাকশনারি পলিসিস আর নিডেড ফর দ্য লং টার্ম হেলথ অফ এনি কান্ট্রি অফ অ্যান্ড কান্ট্রি সো ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও মনিটারি পলিসি স্টেট স্টেটমেন্ট যেটা হচ্ছে এম পি এস বলা হয় জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে আমরা ডিক্লেয়ার করা হলো ফর দ্য আপকামিং মানে জানুয়ারি এবং জুন পর্যন্ত এই ছয় মাসের জন্য যে মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে তার কিছুটা খুবই ছোট অংশ একটা সামারি আমি দিচ্ছি 
আপনারা যদি দেখতে চান আমার কাছে ডাউনলোড করা আছে বাংলাদেশ সেন্ট্রাল ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এই ডিটেইলটা দেয়া আছে আপনারা ওখান থেকেও দেখতে পারবেন বাংলাদেশ ব্যাংক রিমুভ ডিপোজিট রেট ফ্লোর অর্থাৎ আমরা যে নয় ছয়ের যে গল্প আপনি শুনতাম সিক্স পার্সেন্ট শুড বি দ্য ডিপোজিট হাইয়েস্ট রেট এটি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং লেন্ডিং এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যাংকগুলো যে ধার নিতে পারবে যে সিক্স পার্সেন্টে নেওয়ার কথা সেটি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এখন আমাদেরকে যারা ডিপোজিটার ব্যাংকে তারা নট নেসারি যে উইদিন সিক্স পার্সেন্টই থাকতে হবে ইট মে বি সিক্স অ্যান্ড হাফ সেভেন মে বি ডিপেন্ড ডিপেন্ড অন দ্য ডিমান্ড সাপ্লাই অফ মানি অন্য ইস্যুতে আপনারা যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোন নিতেন তাদের জন্য আসলে যেটা নাইন পার্সেন্টের ক্যাপ ছিল আমরা অনেকে সাড়ে সাত সাত সাড়ে সাত আট নয়ের ভিতর ছিল সেটি এখন বলা হচ্ছে যে নয় থেকে বারো পর্যন্ত অর্থাৎ ওভারঅল একটা থ্রি পার্সেন্ট থ্রি পয়েন্টের মতো একটা ফ্লেক্সিবিলিটি ব্যাংকের এন্ড থেকে দেওয়া হয়েছে এখানে ম্যাক্সিমাম টুয়েলভ হতে পারবে উইদ ইন দিস টুয়েলভ যেভাবেই রিলেশনশিপ আছে একজন ব্যাংকার এবং তার যে রিলেশনশিপ আছে যে কোম্পানি বা তার যে ক্লায়েন্ট তাদের ইন্টার রিলেশনশিপ ভলিউম অফ বিজনেস এক্সপোর্ট এবং আদার ইস্যু কনসিডার করে ইট মে বি আপনার আগের মতো সাত সাড়ে সাতও থাকতে পারে বা কিছুটা বাড়তেও পারে ওই ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংকের ওভারঅল কস্ট অফ ফান্ড তাদের স্প্রেড এবং তারা কি ব্যবসা টার্গেট করছে এবং তাদের অন্য অন্য বিষয়গুলো ডিপেন্ড করে ইট মে বি হাইয়েস্ট হচ্ছে বারো পার্সেন্ট পর্যন্ত হতে পারে যেটা নন ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রেও একই রকম একটা দিক নির্দেশনা আছে কনসিডারিং দ্য কারেন্ট মার্কেট কন্ডিশন দ্য লেন্ডিং রেট ক্যাপ অফ দ্য কাস্টমার ক্রেডিট হ্যাজ বিন রিল্যাক্স টু টু ভ্যারি আপ টু থ্রি পার্সেন্ট থ্রি বিপি পয়েন্ট বলা থ্রি পার্সেন্ট এটা বাড়ানো হয়েছে যেটি আমি অলরেডি বললাম আর ডিপোজিটের ক্ষেত্রে এটা আসলে রেটের যে ফ্লোরটা এটাকে রিমুভ করা হয়েছে এরপর যদি দেখি সেটি হচ্ছে যে এইটার সাথে সাথে সম্পৃক্ত আর একটা বিষয় আছে আমরা জানি আমি আগে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম আপনারা যদি দেখতে চান সেটা হচ্ছে রেপো এবং রিভার্স রেপো যেটি হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে তার কমার্শিয়াল ব্যাংক এবং ব্যাংকগুলো যে রিলেশনশিপ থাকে টাকা আদান প্রদানে জমা রাখার না রাখার সেই বিষয়টা আমি এই এই ভিডিওর লিঙ্কে আমার আগের যে রেপো রিভার্স রেপোর যে ভিডিওটা ছিল সেটি পোস্ট করে দিব সেটিও টোয়েন্টি ফাইভ পয়সা অর্থাৎ এটাকে বেসিস পয়েন্ট বলে মানে এক এক পার্সেন্টের একশো ভাগের এক ভাগকে এক বেসিস পয়েন্ট বলে মানে হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ মানে হচ্ছে পঁচিশ বেসিস পয়েন্ট অর্থাৎ আগে যেটা ছিল পনে ছয় পার্সেন্ট সেটা ছয় পার্সেন্ট হয়ে গেছে আর রিভার্স রেপোটা হয়ে গেছে আপনার ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট যেটা কি ফোর পার্সেন্ট ছিল এটাও কিন্তু পঁচিশ পয়সা অর্থাৎ পঁচিশ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানো হয়েছে ইনফ্লেশন টার্গেট সেট করা হয়েছে সেভেন যেটি আগে টার্গেট ছিল সিক্স আমরা যখন বাজেট নিয়ে আমি ডিসকাস করছিলাম তখন আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে অ্যানুয়াল টার্গেট ছিল ফর দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু অর্থাৎ জুন জুলাই টু থেকে জুন টু পর্যন্ত এটা সিক্স ছিল যেটিকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভে বাড়ানো হয়েছে ইনফ্লেশন কারণ এর কারণ আছে অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই হাজার ডিসেম্বরে এটি অ্যাকচুয়াল ছিল এইট এবং যেটি দুই হাজার জুনে ছিল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পার্সেন্ট লজিক্যাল কারণে যৌক্তিক কারণে সেই সিক্স পয়েন্ট থ্রি আর রাখা হয়নি এটি অনেকটা রেশনালাইজ করে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট বাট স্টিল এই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট যদি মেনটেন করতে পারে আমাদের ইকোনমি দ্যাট উইল বি এ গুড থিং মানে আমার ব্যক্তিগত অভিমত ডোমেস্টিক ক্রেডিট গ্রোথ হচ্ছে সিক্সটিন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট যেটা ধরা হয়েছে আর জিরিপি গ্রোথ যেটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ধরা হয়েছে যেটি ইনিশিয়ালি প্রিডিক করা হচ্ছিল সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে জিডিপি গ্রোথ কমবে সারা পৃথিবীতে রিসেশন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে চ্যালেঞ্জ গ্যাসের সমস্যা এই বিভিন্ন কারণে গ্যাস সাপ্লাই সহ বিভিন্ন ধরনের ইউটিলিটিজের দাম বাড়ানো আপনার গ্যাসের দাম বাড়ানো বিদ্যুতের দাম বাড়ানো বিভিন্ন কারণে এর ইম্প্যাক্টেড হবে তেলের দাম তো আগেই বেড়েছে সো যেটিকে প্রজেক্ট করা হচ্ছিল সেভেন যেটি এখন কারেন্টলি ধরা হচ্ছে যে রিভাইজ টার্গেট নেওয়া হয়েছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট জিডিপি যেটি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের ভিতরে এখনো অত খারাপ না বাট ইন্ডিয়ার এত বড় ইকোনমিতে আমরা দেখেছি যে কোভিডের পরে তারা আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে অনেক বেটার অবস্থানে গেছে আর আমরা কোভিডের থেকে একটু পিছিয়ে গেছি কোভিড পিরিয়ডে আমাদের জিডিপি ভালো ছিল তো এরপরে ফরেক্স রিজার্ভ যেটি ইম্পর্টেন্ট এটি সবচেয়ে বেশি কথা হয় যে ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ যেটা হচ্ছে থার্টি বিলিয়ন হয়েছে ডিসেম্বর দুই যেটি আপনার ঠিক ছয় মাস আগে জুন দুই হাজার বাইশে ছিল ফর্টি ওয়
একই সঙ্গে সঙ্গে ইম্পোর্ট রেমিটেন্স সরি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এবং রেমিটেন্স এই তিনটির গ্রোথ গুলি দেখি এক্সপোর্টের গ্রোথ হচ্ছে টেন ইম্পোর্টের গ্রোথ ডিগ্রোথ হয়েছে টু পয়েন্ট টু পার্সেন্ট এটা গুড যে আপনার গ্র্যাজুয়ালি আপনার ইম্পোর্টেড ইম্পোর্ট কমানো হয়েছে ফলে রিজার্ভের উপরে হয়তো কম্পারেটিভলি কম প্রেশার পড়বে আর আমরা রেমিটেন্স গ্রোথ দেখছি টু পয়েন্ট ফোর এইট পার্সেন্ট যেটি আসলে আরও বাড়া দরকার এই ব্যাপারে কিছু মেজর নিশ্চয়ই সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের পলিসি মেকাররা নিচ্ছেন বা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স বা অন্য রিলেটেড মিনিস্ট্রিগুলো একটা কোয়ার্ডিনেটিং করে এই জায়গাটাতে কিভাবে আরও বেশি অফিসিয়াল চ্যানেলে রেমিডেন্স আনা যায় সেই ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা নিবে বলে আমরা আশা করি বাংলাদেশ টাকা ডেপ্রিসিয়েটেড শার্পলি বাই ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট হুইচ ইজ ভেরি মানে ব্যাড ইন্ডিকেশন যে আমরা ডিফ্লেশন আমাদের টাকার ভ্যালু হচ্ছে প্রায় সাড়ে এগারো পার্সেন্ট কমে গেছে কলমানি রেট যেটা হয়েছে যে কলমানি রেটটা হচ্ছে যেটা ফাইভ হয়েছে যেটি ডিসেম্বর দুই ছিল ফোর পয়েন্ট এই কলমানিটা হচ্ছে ইন্টার ব্যাংক শর্ট টার্ম বড়োইং যেটা কল বেসিসে ফেরত চাওয়া যায় এটা একটা ইন্ডিকেশন যে যখন ফোর পয়েন্ট টু থেকে ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ এইট ওয়ান পার্সেন্ট হয়েছে তার মানে হচ্ছে যে ইন্টার ব্যাংক বড়োইং রেটটা বেড়ে গেছে তার মানে হচ্ছে ওভারঅল আমাদের দেশে ইন্টারেস্ট রেট বাড়বে এই ইন্ডিকেশন আগে থেকে ছিল সো দিজ আর দ্য বেসিক ভেরি বেসিক ডিসকাশন অ্যাবাউট দ্য মনিটারি পলিসি ফর দ্য পিরিয়ড অফ জানুয়ারি টু জুন টু এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বেসিক অফ মনিটারি পলিসি কিছু ইস্যু নিয়ে ডিসকাস করলাম এটি যদি ভালো লাগে কমেন্ট করেন আই উইল মেক আই উইল ট্রাই টু মেক সাচ কাইন্ড অফ ভিডিও ওয়ান্স এগেইন ফর ইউ থ্যাংক